हम आपको खुश आमदीद कहते हैं ट्रेसरी दियान और दूसरे बेहतरीन चर्च मेंबरों का हमारे विक्ट्री चर्च के ब्रॉडकास्ट में आज आप सुनेंगे खुदा के कलाम को शानदार इबादत और तारीख के गीत और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कलाम पाक से अमली हदायत हमारा मकसद सिर्फ खुदा के कलाम को जलाल देना और आपकी हौसला अफजाई करना और ईमान को बढ़ाना है बाइबल मुकदस पर गौर करने में और ये ख्वाहिश रखते हैं कि आप इस प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होंगे और मुतारफ करते हैं आपको हमारे पास्टर जियान सुबह बैर मेरे प्यारे दोस्तों और पाँच मार्च दो हजार तेईस को हमारे साथ यहाँ एक और नशरियात में खुश आमदीद आज सुबह की हमारी इबादत की खिदमत खुदामन यसु मसीह को गंदे हाथों से छूने से मुतल है हमारी रिवायती विक्ट्री चर्च टेयुआ वो किताब है जो पहले पीटर की पैरवी करती है विक्ट्री चर्च में खुश आमदीद और हम आज सुबह यहाँ अपने खुदामन यसु मसीह के नाम की इबादत करने जा रहे हैं और मैं आपको आज की इस सर्विस के बारे में याद दिलाने के लिए कि आज 5 मार्च 2023 है इबादत सर्विस 332 है जो कि खुदामन यसु मसीह को गंदे हाथों से छूने के मुतल है और आज की तमाम आयात और बुलेटिन डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विक्ट्री चर्च डॉट यू एस पर जाकर बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो अपने फोन का कैमरा निकालें और क्यूआर कोड को हमारे निकालें और इस पर पॉइंट करें ताकि आप बुलेटिन डाउनलोड कर सकें आज की इबादत के अगर आपने ऐसा किया है तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आज की आयात और बुलेटिन डाउनलोड करने के लिए मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं अपने भाइयों का अपनी बहनों का क्योंकि आप सब हमारे चर्च के इतने खूबसूरत रुकन और अजीम हामी हैं इस वजारत में हम यहाँ 2023 में मार्च का महीने का शुरू कर रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च और पहले इकतबाज को खत्म करने के करीब जा रहे हैं इस नाकबले यकीन हक के बारे में आपकी हमायत और हमारी खूबसूरती के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम माहरीन और सॉफ्टवेयर और हर कोई जो यहाँ हमारे साथ विक्ट्री चर्च में काम कर रहा है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ विक्ट्री रेडियो डॉट यू एस आप चौबीस घंटे खुदा के कलाम को सुन सकते हैं अपने फोन या लैपटॉप में प्ले के बटन को दबाएं और हमारे पैगाम और इस प्रोग्रामिंग से लुत्फ अंदोज हो जो हमारे पास मौजूद है जो आपके लिए 24 घंटे मौजूद है खुदावन यसु मसीह को गंदे हाथों से छूने वाले इस खास मौजू पर गौर करने के लिए ये एक खूबसूरत सुबह है लोग गंदे इशारों के साथ ओह मेरे खुदा इस बारे में सोच रहे हैं अगर मैं खुदा का कुरब हासिल करना चाहता हूं तो मैं ये कैसे कर सकता हूं जबकि मैं हर तरह की बुराइयों से वाकिफ हूं मैंने ये किया है मैं ये कैसे कर सकता हूं तो मैं आपको बताता हूं और बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं हूं बहुत ही गुनागार और नापाक शख्स वो खुद को ऐसा महसूस करते हैं जैसा कि आप खुदा के कुरब और उसकी मोहब्बत और उसके करीब होने के लायक नहीं है मैं आपको अपने दोस्तों बताना चाहता हूं हर किसी को आज हमारे साथ गिरजाघर में मैं कभी कभी ऐसा देखता हूं कि ऐसा होता है कि मेरे जिदो आपको ऐसा लगता है ये अच्छी बात है लेकिन अगर आप अच्छी तरह सोच रहे हैं तो मैं वही हूं जो मैं हूं जो मैं खुद को समझता हूं जो मैं हूं वो मैं हूं अपने होने में किस चीज का हर्ज है आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं मुजरिम हूं या इस तरह का कोई चीज तो ये थोड़ी ना वो है मसला सिर्फ अगर आपको लगता है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है तो आप ऐसा नहीं करते अगर आप उनमें से हैं जिनको ऐसा लगता है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक फाल जमीर रखें 
और मैं ये जानता हूं कि हम में यहां लोग हैं और आप खुदा की इबादत कर रहे हैं और आप रब के इतने करीब हैं लेकिन शायद आपको वहां कोई देख रहा है ये सोचकर आप जानते हैं कि मुझे किसी भी चीज के बारे में बुरा नहीं लगता सच तो ये है कि आप इन मामलात में सिर्फ एक फाल जमीर ना रखें अगर आपको लगता है कि कोई खुदा नहीं है और ना ही कोई अब्दी जिंदगी है और बाइबल खुदा का कलाम नहीं है तो आपको खुदा के सामने साफ होने की जरूरत नजर ही नहीं आती आप सिर्फ ये समझते हैं नहीं खुदा नहीं है अब्दी जिंदगी नहीं बाइबल सच नहीं है आप यकीन इस तरह से सोचते हैं तो ऐसे लोग रब के सामने साफ होने की जरूरत महसूस ना करें और अगर आपका मामला ऐसा है तो आप ज्यादातर इम्कान हैं कि आप तबाह पर बात खत्म हो जाएंगे आप जहन्नम और बाद में आग की झील में मेरे जीजो आपको ये बुरी खबर सुनाने के लिए मैं माजरत हुआ हूँ आप मेरी इस बात पर यकीन करें या ना करें ये अभी भी एक हकीकत है लेकिन अगर क्या होता है कि आप ही गलत हैं किसी ऐसे शख्स का तस्वर करें जो इसराइल में खुदा को नहीं मानता क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई शख्स है इस शख्स के लिए शायद आप मेरे नाजरीन आप अपनी जिंदगी का जुआ खेलेंगे इस शख्स पर आप जिंदगी और अब्दी जिंदगी को सिर्फ इसलिए पेश करें कि आपको यकीन करने की कोशिश नहीं करना चाहते ये खराब है कि अगर आप खुदा को ही नहीं मानते तो आप मेरे अजीजों क्या कुछ खो सकते हैं और अगर आप यकीन करें और तस्वर करें तो इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बाइबल हमें अच्छे इंसान बनने की तालीम देती है लेकिन हकीकत में सच्चे अच्छे लोग हम नहीं बनते तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आए कहते हैं कि आप खुदा पर यकीन करना नहीं चाहते आप वो नहीं करना चाहते जो सही है लेकिन इस बात के बहुत अच्छी तरह से इम्कान है कि आप जहन्नम में और आखिरकार आग की झील में जाएंगे लेकिन चले आप कहते हैं अच्छा मैं कोशिश कर सकता हूं कि मैं क्या खो सकता हूं तो मैं यकीनन यकीन करने जा रहा हूं खुदा और लेकिन अगर कोई खुदा नहीं है और अब भी जिंदगी नहीं है तो मैं आपको मेरे अजीजो बताना चाहता हूं इस कत नजर से कि आप एक अच्छे इंसान बनने जा रहे हैं और अगर आप मेरी पैरवी करते हैं और खुदा के कलाम के असूलों पर अमल करते हैं लेकिन हकीकी तौर पर नहीं दिली तौर पर नहीं सिर्फ दिखावे के लिए या फिर मेरे दोस्तों बहानों के लिए नहीं अब अगर आप उन लोगों में से हैं जो यकीन नहीं करते हैं तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि क्या ये मुमकिन है कि आप सिर्फ ऐसा ना करें अगर वाकई में एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो शायद आपको लगता है ये मुमकिन है लेकिन आज मैं आपको दो मिसालें दिखाऊंगा ये उन लोगों की मिसालें हैं जिन्होंने कबूल किया कि उन्हें खुदा की जरूरत है मेरी पहली मिसाल या मामला एक औरत का है जो 12 साल से बीमार थी और दूसरा मामला एक ऐसे शख्स का है जिसकी 12 साल बेटी अब मरने वाली है जब आप इस बारे में सोचते हैं तो आपको ये दिलचस्प लगता है नंबर 12 के बारे में आप जानते हैं कि बहुत सी तशरियात में वो कहते हैं कि बारह मुकम्मल होने का मतलब है लेकिन इसमें खुदा की ताकत की इलामत भी है हम आज खुदा के कलाम को पढ़ने जा रहे हैं और एक साथ हम मुताल करने जा रहे हैं और हम बाप बेटा और रूल कुदस के नाम से मरकज की अंजील उसका पांच बाप और उसकी आयात इक्कीस से आगे पढ़ेंगे यसु वापस कश्ती में झील के दूसरी तरफ गया वहां लोगों का एक बड़ा हजूम था लोग साहिल पर उसके गिर्द जमा हो गए कनीसिया के बादशाह का एक रहनुमा जिसका नाम जैरस था उसने यसु को देखा 
اور سجدہ کیا اس کے سامنے یسو سے بار بار منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مر رہی ہے مہربانی کر کے آ کر اس پر ہاتھ رکھ تب ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی اور زندہ رہے گی چنانچہ یسو اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کے ساتھ وہاں گیا لوگ خداون یسم سی کی پیروی کر رہے تھے اور وہاں ارد گرد بہت بڑا ہجوم تھا خداون یسم سی کے اور ان لوگوں میں ایک خاتون بھی شامل تھی جس کا گزشتہ بارہ سال سے خون بہ رہا تھا اور وہ بے حد تکلیف میں تھی بہت سے ڈاکٹروں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ اپنا تمام مال اپنے علاج پر خرچ کر چکی تھی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی دراصل اس کی بیماری ایسی تھی جب اس عورت نے خداون یسو مسیح کے بارے میں سنا تو دوسروں دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے پیچھے چلی گئی اور اس کے کپڑوں کو چھوا کیونکہ وہ سوچتی تھی کہ اگر میں صرف اس کے کپڑوں کو چھو لوں تو ہو سکتا ہے کہ صرف اس کو چھونے سے ہی میں ٹھیک ہو جاؤں کیونکہ مجھے ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہوگا اور اس عورت کا خون بہنا بند ہو گیا اسے ایسا لگا کہ اس کے جسم کی ہر چیز پہلے جیسے ٹھیک ہو گئی ہے یسو نے فوراً محسوس کیا کہ اس میں سے قوت نکلی ہے تو وہ رک گیا اور مڑ گیا اور خداون یسو مسیح نے اپنے پیروکاروں سے پوچھا کہ کس نے میرے کپڑوں کو چھوا لوگوں نے کہا اے استاد لوگ تجھ پر گرتے پڑتے ہیں ہجوم اس قدر ہے اور تم پوچھتے ہو کہ مجھے کس نے چھوا لیکن خداون یسو مسیح صرف اس شخص کو ڈھونڈ رہے تھے جس نے اسے چھوا تھا وہ عورت جانتی تھی کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے تو وہ آئی اور یسو کے قدموں پر جھک گئی اور وہ خوف سے کانپ رہے تھے اس نے یسو کو بتایا اس عورت نے ساری کہانی خداون یسو مسیح کو سنائی اور خداون یسو مسیح نے کہا اے پیاری عورت تجھے تیرے ایمان نے ٹھیک کیا جب خداون یسو مسیح ابھی وہاں بول ہی رہے تھے تو کچھ آدمی وہاں آئے یہودی عبادت گاہ کے رہنما لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی ہے اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی ہے اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسو نے توجہ نہ دیکھ کر عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر فقط اتقاد رکھ پھر اس نے پترس اور یقوب اور یقوب کے بھائی یوہنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں اور اندر جا کر ان سے کہا تم کیوں گل مچاتے اور روتے ہو لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے وہ اس پر ہنسنے لگے لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پری تھی اندر گیا اور اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس نے کہا تلیامتری قومی اس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ وہ لڑکی فلم فور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی کیونکہ وہ بارہ برس کی تھی اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے پھر اس نے ان کو تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے تو میرے عزیزوں آئے اس کے بارے میں میرے دوستوں جائزہ لے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ لڑکی ایک عبادت کا کی رہنما یقیناً ایک اچھی شہرت کی حامل شخصیت ہے کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے اچھا سلوک کرنے والا شخص غالبہ عظیم لگن کا حامل شخص زیادہ اخلاق والا شخص ہوتا ہے 
قدرے جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں اور شاید اس کے پاس کافی پیسہ ہے اور اس آدمی کو آرڈر دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ صحیح جنرل احترام اتھارٹی کی اہمیت کو جانتا ہے اور پیٹ پیچھے اس نے خدا من یسو مسیح سے اتفاق کیا جو جیرس کی طرف چل دیا اگلا شک جسے ہم اس معاملے میں دیکھتے ہیں وہ ایک بیمار عورت ہے یہ عورت تکلیف میں ہے شرمندہ ٹوٹ گیا ہے لیکن پھر بھی یسو پر ایمان کے ساتھ موجے کی امید تھی اور وہ اس کے بارے میں کچھ کرنے کا عزم رکھتی تھی اب ہمارے پاس بھیڑ ہے وہ متجس تماشائی کچھ نیا دکھانا چاہتے تھے شاید صرف بات کرنے کے لیے کچھ ہے اور یقیناً آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے شاگردوں میں خدا مند یسو مسیح کے پیروکاروں میں بارہ شاگرد تھے اور خدا مند یسو خدا مند یسو جو ہے بہت ہی بے ساختہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا بہت بے ساختہ ہے اب یاد رکھیں کہ وہ کائنات کا بادشاہ ہے اور ان میں سے بہت سے لوگوں کے لیے وہ تھا استاد تو کیا ہوا وہاں ایک عورت بے چین تھی اور چلتی پھرتی تھی رب کے قریب ہونے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ میں اسے چھوں یا نہیں کیا میں اسے چھوں یا نہیں کسی موسے کی مایوسی میں اگر کوئی شخص بارہ سال سے بیمار ہے اور اس کا خون بہ رہا ہے اور آپ نے اس کے پیسے چرا لیے ہیں ہم نہیں جانتے کہ اس کے دوست رشتے دار لوگوں میں سے کسی کو یا جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں ہم ان سب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں اور اس کے مقابلے میں وہ ٹوٹ کر ٹوٹ چکی ہے اور درد سے اس کا خون بہ رہا ہے لیکن اس نے خدا من یسو مسیح کے بارے میں سنا اس نے اس کے موضات کے بارے میں سنا مجھے افسوس ہے کہ اس نے اس کے بارے میں سنا موضات اور وہ سوچ رہی تھی مجھے حیرت ہے اگر وہ مجھے شفا دے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس لوگوں کو شفا دینے کی طاقت ہے کیا آپ کو یقین ہے میرے دوستوں کہ خدا من یسو مسیح میں لوگوں کو شفا دینے کی طاقت ہے کہ ہمارے خدا من یسو مسیح کے پاس لوگوں کو شفا دینے کی طاقت ہے جس عورت کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ سوچ رہی ہے کیا اس کے پاس یہ طاقت ہے اور میں اس کے قریب ہی پہنچ جاؤں شاید میں ٹھیک ہو جاؤں میں اسے ہاتھ لگاؤں یا نہیں اب وہ بہت ہے گھبراہٹ میں وہ عورت بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور بالکل متجس ہے کہ وہ کہاں چل رہی ہے اور وہ ہجوم کے درمیان اس کے بالکل قریب جانے کی کوشش کرتی ہے اور آخر کار وہ اسے چھو لیتی ہے وہ اسے چھوتی ہے اور خدا مند یسو اس وقت سوچ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اور چل رہا تھا کیونکہ خدا مند خدا خدا مند خدا ہے اور خدا مند یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے وہ خدا ہے اور وہ خود ماضی حال اور مستقبل کو جانتا ہے میرے زیزو وہ جانتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا مستقبل نہیں بدل سکتے یہ میرے دوستوں ایک الگ بات ہے لیکن وہ جانتا ہے لیکن خدا من یسو مسیح اس وقت سوچ رہا ہے کہ اس عورت کو چھونے پر آؤ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ عورت آئے اور خدا من یسو مسیح کی پوشاک کو چھوئے اور وہ ایسا ہی کچھ سوچ رہا ہے اور آخر کار ایسا ہی ہوا جیسے ہی اس نے خدا من یسو مسیح کی پوشاک کو چھوا اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے محسوس کیا اس نے محسوس کیا کہ اس کا جسم ان تمام تکلیف سے ٹھیک ہو گیا ہے جو یسو نے محسوس کیا تھا کیونکہ اس کے اندر سے قوت نکلی تھی اور وہ رک گیا اور مڑ گیا اور پوچھا مجھے کس نے چھوا اس نے غیر متوقع اور ابھی تک متوقع موزے سے پوچھا کہ آپ نہیں سوچتے اور میں یہاں رب کی جس رب کے متعلق ہسی مزاق کو دیکھنا پسند کرتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ شاگرد الجھن میں ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کیونکہ سب سے پہلے وہ اتنا نہیں جانتے تھے کہ رب کے ساتھ کہیں صحیح جب عبادت گاہ 
کا رہنما ظاہر ہوتا ہے اور کہ اور کہتا ہے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے کہ آپ آئیں اور میری مدد کریں کہ میری بیٹی مر رہی ہے لہذا پلان بدلا چلو ہم اس طرف چلتے ہیں اور جب وہ اس سمت میں ہیں تو رب نے سارا منصوبہ ہی بدل دیا اس نے دوبارہ کہا ارے ایک منٹ انتظار کرو کسی نے مجھے چھوا ہے جس نے مجھے چھوا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ ان شاگردوں میں سے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز اچھی طرح سے ہی ترتیب دی جائے کوئی حیرت کی منصوبہ بندی نہیں کی جائے جو اسے پسند نہیں کرتا لیکن حالانکہ یقیناً ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں ہماری چھٹیوں کا منصوبہ ہمارے بجٹ کا منصوبہ وغیرہ ہم اس قسم کی چیزیں پسند کرتے ہیں لیکن میرے دوستوں زندگی میں چیزیں اس طرح نہیں چلتی ہیں اس لیے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا تھا کہ خدامن یسو بے ساختا ہے کیونکہ وہ ایسا ہی کرتا ہے نہ کہ صرف اس واقعے میں یا آج ہمیشہ وہ بہت بے ساختا ہوتا ہے اس کے لیے اس کا ایک عمومی منصوبہ ہے اور وہ سب کچھ اور آپ کے ساتھ کام کرے گا لیکن وہ بہت بے ساختا ہے اور شاگرد اس مقام پر الجھن میں ہیں ٹھیک ہے شاگرد بالکل ایسے ہی ہیں جو ہو رہا ہے ایک لمحے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں جاتے ہیں اگلے ہی لمحے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں چلیں گے اور اگلے ہی لمحے ایک منٹ انتظار کر کے اپنا ذہن بنا لے لارڈ دوسری طرف آپ کے پاس یہ عورت ہے جو کسی موزے کی توقع کر رہی ہے لیکن ساتھ ہی اس کی توقع نہیں تھی یہ اس طرح ہوا وہ امید کر رہی تھی کہ مجھے امید ہے کہ رب مجھے شفا دے گا اور وہ امید کر رہی تھی کہ اگر میں اسے چھوں تو شاید میں شفا پا جاؤں مارے گئے اچھی طرح اندازہ لگائیں اس نے اسے چھوا تھا اور وہ ٹھیک ہو گئی اور اب اب اس نے جد و جہد کی اس صورت حال کو سمجھنے کے لیے اور یقیناً آپ اس ہجوم کے درمیان رب کے ہسی مذاق کا تصور کر سکتے ہیں <laughs> کہ دوستو ایک منٹ انتظار کریں ایک منٹ کسی نے مجھے چھوا ہے جس نے مجھے چھوا ہے یقیناً رب جانتا تھا کہ کون اسے چھوئے گا وہ جانتا تھا کہ آپ جانتے ہیں وہ جواب دیکھنا چاہتا تھا تاکہ عورت جان لے کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے تو وہ آئی اور خدامن یسو مسیح کے قدموں میں گر گئی اور وہ خوف سے کانپ رہی تھی اس نے یسو کو ساری کہانی سنائی اور خدامن یسو مسیح نے اس پیاری عورت سے کہا تم اس لیے ٹھیک ہو گئی ہو کہ تم نے ایمان رکھا تم نے یقین رکھا اور میرے عزیزو آپ کو مزید تکلیف نہیں ہوگی لہذا آپ یہاں آجزی دیکھیں شکر گزاری اور گواہی اور آپ دیکھیں گے کہ رب اسے کیسے عطا کرتا ہے جب آپ اپنی زندگی میں کسی موضع کی توقع کر رہے ہیں میرے دوستو آپ کو رب کے پاس آنے کی ضرورت ہے یسو مسیح کے پاس پہلے ہی آرزی اور شکر گزاری کے ساتھ اگر آپ کو یقین ہے کہ رب عطا کرے گا آپ ایک موضہ ہیں آپ کو پہلے سے ہی مکرم ہونا چاہیے اور کہو خداون میں جانتا ہوں کہ آپ یہ کریں گے میں نہیں جانتا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کب لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ ایسا کریں گے کیونکہ آپ کے پاس وہ طاقت ہے کیونکہ آپ قادر متلق ہیں اس لیے آپ کے بارے میں تیرے حضور تیرے حضور اس لیے میں دعا کرتا ہوں میں ایک بار پھر سے تیری خدمت کرتا ہوں اس لیے میں تیرے رب پر بھروسہ کرتا ہوں کیونکہ میں اپنے مقام کو جانتا ہوں یہاں صرف آپ ایک چھوٹے انسان کی طرح ہیں آپ میں خدا ہے ہاں شاید میں بیمار ہوں میں ٹوٹا ہوا ہوں میں ٹوٹا دل رکھتا ہوں میرے حالات کچھ بہتر نہیں ہیں خواہ کچھ بھی ہو ہو سکتا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں 
آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں آپ مجھے ٹھیک کر سکتے ہیں دعا کریں میرے عزیزوں اے میرے خدا مجھے بحال کر مجھے برکت دے یہ صحیح رویہ ہے اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عورت خداون یسو مسیح کو اپنی گواہی سنانا چاہتی تھی تو پوری کہانی یہ ہے کہ شاگرد خداون یسو مسیح کے ساتھ ایک ہی سمت میں چل رہے تھے برائے کرم ایسا کرو کہ وہ مختلف سمت میں چلتے جاتے ہوتے پھر عورت اسے چھوتی ہے اور پھر وہ مرک کر رک جاتا ہے چلو کہانی سنتے ہیں کیا ہو رہا ہے شاگرد اپنے دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہم اس طرف نہیں جا رہے اس عورت کو اور اس بیٹی کو ٹھیک کرو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لڑکی مرنے والی ہے کیا یہ سچ نہیں ہے میرے خیال میں یہ وہی ہے جو اس لڑکے نے کہا دوسری طرف آپ کے پاس جائرس ہے اور شاید وہ لوگ جو اس کے ساتھ اس کے اختیار میں کام کرتے ہیں وہ عبادت کا کار کا رہنما تھا شاید اس کے پاس اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہو میرے عزیزوں وہ خدا من یسو مسیح کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ انہیں ملے اور وہ ان سے پوچھے کہ خدا یہاں آؤ میری بیٹی کو ٹھیک کرو تو وہ اس طرف جا رہے تھے اور وہ اور وہ عورت روک رہی ہے ٹھیک ہے موجہ دیکھنے کے لیے اپنے گھر کے اس سفر میں تھوڑا سا وقفہ کیا, کیا اور پھر اب عورت گواہی دینے لگی اور ساری کہانی سنائی اب تم بتاؤ کبھی تمہاری موجودگی میں کوئی آپ کو پوری کہانی سنانا چاہتا ہے آپ کے خیال میں اس میں کتنا وقت لگے گا یہ عورت بہت شکر گزار ہے وہ اور اپنی گواہی دینا چاہتی ہے پوری کہانی اب میں آپ کو لڑکوں اور اس کے شاگردوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ سب اپنے دماغ میں سوچ رہے تھے کہ, کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک کام ہے وہاں کچھ ایسا ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں لگ رہا تھا کہ یسو اپنا کام نہیں کر رہا ہے کام یہ ممکن ہے کہ یسو بات کرنا پسند کرتا ہے اور کیا یہ ممکن ہے کہ یسو سننا پسند کرے اور لوگ اس سے بات کر رہے ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ خدا من یسو مسیح اپنی ذمہ داریوں پر توجہ نہیں دے رہا ہو ہمارا نجات دہندہ اور شفا دینے والا اور خدا میں نجات دہندہ میرے عزیزوں جب آپ اس عورت جیسی ضروریات کے درمیان میں ہوں گے تو آپ وہی کریں گے جو ہمارے خدا من یسو مسیح نے کیا تھا شاید ٹھیک ہے لیکن اگر آپ گورس میں ہیں اور آپ کی بیٹی جو مرنے والی ہے تو میرے عزیزوں آپ کے پاس ایسا کرنے کا صبر نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس ایسی صورتحال سے نمٹنے کا صبر نہیں ہے اس سب کے ساتھ لیکن شاید اگر میں گورس ہوتا اور میں اس عورت کو بات کرتے ہوئے دیکھتا تو شاید میں اسے جا کر اسے چھوتا ٹھیک ہے مجھے معاف کرنا لیڈی مجھے معاف کرنا خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو گئی ہو اب اپنی کہانی کو مختصر کریں کیونکہ ہمارے یہاں ایک ایمرجنسی ہے وہ میری بیٹی کو بچانے کے لیے جا رہا ہے جو مر رہی ہے کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ سمجھو ایک منٹ انتظار کر وہاں تم نہیں ہو بس مجھے روکتے ہوئے میں یسو کو اپنی کہانی سنانے جا رہا ہوں میرے عزیزوں میرے دوستوں اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کا ہر وقت امتحان ہوتا رہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا تجربہ کیا جائے گا اور جب آپ کا تجربہ کیا جا رہا ہے تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ صبر اور تحمل سے رہیں اور آپ انتظار کریں اور جب آپ صبر کر رہے ہیں تو آپ اپنی ٹھنڈک نہیں کھوتے اور آپ ایسا نہیں کرتے ہیں کسی سے بھی ایسے ہی ناراض ہو جائیں کیونکہ کوئی اور انہیں اس کا قصوروار ٹھہرائے 
یہ ٹھیک ہے اس عورت کا یہ مسئلہ تھا کون جانتا تھا اور اس لڑکی کا بھی مسئلہ تھا وہ مرنے والی تھی لیکن میرے زیزو اس میں کسی کا بھی قصور نہیں ان دونوں کو کچھ نہیں ہوا اور میرے زیزو جب آپ کے حالات ایسے ہیں جہاں آپ کو صبر کرنا ہوگا انتظار کرنا ہوگا آپ کو خدا من خدا کا انتظار کرنا ہوگا آپ خدا من خدا کا انتظار کریں یہ عورت آخر کب ختم ہوئی یا آپ غریب جبرس اور اس کے خاندان کا تصور کر سکتے ہیں اور شاگرد یہ سوچ کر ان سب کو باہر نکال رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں پھر اسی لمحے خدا من یسو مسیح کہتا ہے کہ اے عورت مجھے اپنی کہانی سنانے کے لیے شکریہ تو خدا من یسو مسیح آپ کو برکت دے گا اور خدا من یسو مسیح اسے نعمت دیتا ہے آپ کو مزید تکلیف نہیں ہوگی وغیرہ 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 لہذا ہر کوئی ایسا ہے جیسا آپ کو جاننا پڑے گا اور جبرس کو بے وقوف بنا رہنے دے اور وہاں یائر کے گھر سے کچھ آدمی آئے اور کہا کہ تمہاری بیٹی مر گئی ہے اور وہ وہیں تھے ابھی اور استاد کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمارے خدا من یسو مسیح کو اس کی پرواہ نہیں تھی یہ اس نے آدمی سے کیا کہا اس نے اس نے یائر سے کہا ڈرو مت یقین کرو بس یقین کرے اب یہ آسان نہیں ہے جب آپ بری خبر سنتے ہیں بری خبر واقعی کچھ برا ہوا ہو اور آپ کو انتظار کرنا پڑے گا میرے دوستو آپ کو ہمارے رب خدا کی طرف سے آزمایا جائے گا اور اس قطع نظر کو آپ کو جو بھی نتیجہ درکار ہوگا وہ خدا آپ کو عطا کرے گا ہمارے خدا من یسو مسیح میں اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے پاس ایک منصوبہ ہے یہاں تک کہ اگر آپ کا سب کچھ کھو گیا ہوا ہو کیونکہ آپ کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے جب آپ نے خبر سنی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب قابو میں نہیں ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے اور خدا من یسو مسیح نے پترس یقوب اور یقوب کے بھائی یوہنا کے سوا کسی کو بھی اپنے ساتھ جانے نہیں دیا اور اس نے کہا کہ یہ بچہ مردہ نہیں ہے بلکہ یہ بچی سوئی ہوئی ہے لیکن سب خدا من یسو مسیح پر ہنسنے لگے اس کا مذاق اڑانے لگے جب وہ ہنستے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہاں ایک اندرونی دائرہ ہے ارے اب آپ کے خیال میں کون زیادہ پیار کرتا ہے کافر یا رب اندرونی دائرہ حقیقی ہے کیونکہ خدا من یسو مسیح کے بارہ شاگرد تھے اور بہت سے لوگ ان کے پیروکار تھے لیکن ان کی تربیت میں ان کی طرف سے ان کے لیے تشکیل دی گئی تھی اور ان بارہ میں سے تین ایسے تھے جو اندرونی تھے اندرونی حلقہ یا خدا من یسو مسیح کے قریبی آپ کو یہ دلچسپ نہیں لگتا اس کے بارے میں میرے عزیزوں سوچے کہ یہ تین وہ ہیں جو اس خاص تقریب میں رب کے ساتھ آئے تھے کیونکہ شاید انہیں کچھ خاص سیکھنے کی ضرورت تھی آپ میرے عزیزوں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بے دین لوگ بے وقوف ہیں بے وقوف وہ کسی بھی چیز پر ہنستے ہیں اور خاص طور پر وہ خدا پر ہنستے ہیں بے وقوف خدا کو نہیں مانتے فل وزن یہ مت سمجھے کہ وہ مومن ہیں ہوشیار سمجھ سمجھتے ہیں کہ مومن گنگے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ وہ بے دین لوگ ہیں اور وہ احمق ہیں جو آپ کے خیال میں ہر چیز کے آخر میں ہنس دیتے ہیں بے وقوف رب کے لیے جو بے وقوفوں کو جیتنے والا ہے کافروں کو جیتنے والا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا نہیں یہ میرے دوست رب کے برعکس ہے یسو وہاں تھا جو کہے گا میں نے تم سے کہا تھا لیکن ایک بات سچ ہے کہ آپ کو اپنے ماحول کو صاف اور تیار کرنے کی ضرورت ہے جب ایک وصول کرنے کے لیے دعا کرنے والے ہیں موزہ 
جب آپ کسی معجزے کی امید کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایمان والوں کے ارد گرد نہیں رہنا چاہتے مثال کے طور پر اگر آپ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ پروجیکٹ میں ہی بنانے جا رہا ہوں اور آپ کو کام کرنے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کے خلاف لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو اس پروجیکٹ پر آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس سادہ سی مثال سے آپ کو تیار کرنے جا رہا ہوں میں یہ ایک ایسا نقصہ ہے جو پہلے کبھی بھی آپ نے نہیں پکایا ہوگا اور آپ آپ کو اسے کسی طرح سے مل گیا لیکن آپ کو باورچی کھانے میں اپنے ساتھ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے آپ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کارپینٹر کے ساتھ ایک پروجیکٹ پر کام کرنے جا رہے ہیں آپ کو بہرائی کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم لیکن آپ سیکھ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو دیکھ کر دستی پڑتے ہوئے آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ کے ساتھ ہوں میرے عزیزوں ان لوگوں سے جان چھڑائیں جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ کو درمیان میں دشمنی کی ضرورت ہے اور آپ کو کسی کے ساتھ دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو ان سے فاصلہ رکھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں میں سے جن کے لیے آپ کو ایمان کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے خدا من یسو نے کہا کہ سب لوگ اس گھر سے باہر نکل جائیں اور میں صرف اپنے قریبی اپنے اندرونی حلقے کے لوگوں کو چاہتا ہوں اس بچی کے والدین کو کیونکہ معجزہ آنے والا ہے اور ان لوگوں سے ملتا ہوں جو یقین رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب کسی بھی تناظر میں دعا کرنے والے میرے دوستوں یا موزاد دوسروں کے لیے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جن پر آپ کو یقین ہونا چاہیے تصور کریں مثال کے طور پر آپ کسی ایسے شخص کے لیے دعا کرنے والے ہیں جو گھر میں بیمار ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ان کے پاس اونچی آواز میں موسیقی کرنے والے لوگ موجود ہیں سگریٹ نوشی اور شراب نوشی کرنے والے اور وہاں پہ بچے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور کتے بھونک رہے ہیں اور آپ ہیں دعا کرنے کے لیے دعا کرنے کے بارے میں یہ عقل مندی نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی جا کے دعا کرنا شروع کر دیں لیکن میں کم از کم پانچ منٹ کی خاموشی کی گزارش کروں گا کہ برائے کرم سب خاموش رہیں اپنے فون کو بند کر دیں ایسی چیزیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے ماحول کو تیار کرنے کی ضرورت ہے جب آپ دعا کرنے والے ہیں اور ایک موزہ حاصل کرنے کے لیے کہ موزہ آپ کے بارے میں ہے یہاں تک کہ زیادہ کے ساتھ آپ اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے موزاد کے بارے میں ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو اس موزاد پر یقین رکھتے ہیں اور آپ سے متفق ہیں اور اب خدا من یسو مسیح نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور کہا چھوٹی لڑکی کھڑے ہو جاؤ اور وہ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے والد اور والدہ کے ساتھ چلنے لگی اور خدا من یسو مسیح کے شاگرد حیران رہ گئے یہ کیسا معجزہ ہوا خدا من یسو مسیح کسی بھی چیز کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے مسئلہ کچھ بھی ہو خدا من یسو مسیح کے پاس وہ طاقت ہے جو ہم نے آج یہاں دو مثالوں میں دیکھی ہے کہ ایسے لوگ جو شاید کامل نہیں تھے شاید ان کے پاس اچھی چیزیں تھی لیکن ہم جانتے ہیں یقیناً آپ اور میری طرح بہت سی بری چیزیں تھیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ حالات کے درمیان صحیح رویے ہمارے خدا من یسو مسیح کی طاقت پر یقین رکھنا ہے مسیح خدا من خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے میرے دوستو خدا من خدا آپ کو شفا دینا چاہتا ہے آپ کے لیے فراہم کرے آپ کو یقین ہے کہ آپ کو یقین کرنا پڑے گا اور ہمیں خدا من یسو مسیح کے نام پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا من یسو مسیح نے ہماری وجہ سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ظلم مصیبت اٹھائی تھی 
ہم نے اس کے درد کی وجہ سے شفا پائی تھی خدا کے پاس معاف کرنا اور بخشنے کی نعمت موجود ہے ہمیں اسے حاصل کرنا ہے اور ابدی زندگی یسو کے نام پر ایمان رکھتے ہیں میرے دوستو یسو کے نام پر یقین رکھتے ہیں آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے دل کو کھولیں اور روح قدرس کو اپنے دل میں آنے دیں آپ عورت ہو یا مرد ہو چھوٹی لڑکی ہو یا بوڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا خدا من یسو مسیح سے مدد کریں مدد کی دعا کریں آپ میرے دوستو اگلے اتوار بارہ مارچ کو یہاں وکٹری چرچ میں ہماری سروس تین سو تینتیس میں ضرور شامل ہو اور میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کے اس پیغام کو خدا من یسو مسیح کو گندے ہاتھوں سے چھونے والے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کو ہماری ویب سائٹ وکٹری چرچ ڈاٹ یو ایس پر اس کا طریقہ مل جائے گا اور وکٹری ریڈیو کو یاد رکھیں جو چوبیس گھنٹے آپ کے لیے موجود ہے اب میں آپ کے لیے بہت اچھا میوزک چلا رہا ہوں دوستو آپ اس گانے سے لطف اندوز ہو جو میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں آپ کا دن اچھا گزرے یہ خوبصورت گانا سنے جو ان لمحات کے بارے میں بات کرتا ہے جب چیزیں بہت ہی مشکل ہوتی ہیں One of the most wonderful things in the Bible is the promise from God to a believer to be abundantly blessed when the believer gives to the Lord the first fruits of his work and labors. Learn this promise in Malachi chapter 3, verses 10 through 12. Test me in this way, says the Lord of armies. Bring me the 10% of your income and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. I will rebuke the devourer for you, so that it will not ruin the produce of your land, and your vine in your field would not fail to produce fruit, says the Lord of Armies. Victory Radio is now available 24-7. Visit our website, www.victoryradio.us. Great music, positive messages, optimism to keep you company while you work, or when you drive, or when you are at home cooking. Faith is what you need. Faith comes when you hear the right thing. Victory Radio is the new thing. Find us on the website, www.victoryradio.us. US. Have a great rest of your day. If you own a Roku TV, a Roku TV device, an Apple TV device, or own a Fire Stick, we invite you to install the Geon TV app. With the Geon TV app installed on your TV, you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs. Enjoy music, inspirational videos, Bible teachings, and beautiful videos that will keep your tank of faith full all the time at the touch of a button. Remember G on TV. Receive the inspiration to achieve your calling in life. By G and Carlo Vichitoro. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy, until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Welcome to this website, MyNewMentor.com. Here you will find the tools to establish a direct communication with your new mentor, Gian. Get the available spot on Gian's schedule and set your appointment to have an audio or video call via Skype with Gian. You are my moonlight. 
Also, you took all of my tears. You make me feel loved. You make me feel good. I love your words. You changed my world. You make me feel loved. You make me feel good. I love your words. You changed my world. You are. And fool I can be Considering my situation I cry out Where are you God? You promised me to be with me Here all the time You said that I will not be alone You promised me that you will be with me No matter what, no matter what And I know you are mine
disappointed you quite many times I failed I messed up big time acting right was not my style no more sad days now all is bright the sun is shining with its light I feel the wind blowing on my skin I feel your love coming, you're my spring The winter is over, no more snow My heart you filled with your love now in my home I hear the birds I see the kids playing, boys and girls Hear the explosion, because my life is in commotion I feel that I am falling down Whoever saves me must have a crown Flower needs the sun, like the ocean wants the moon, like the grass needs the rain. Come and take my pain away. How can somebody fix my heart? My life is falling apart. If only there was somebody who sees that I'm not nobody. How can somebody fix my heart? My life is falling apart. If only there was somebody who sees that I'm not nobody. Sing to me a love song again. Fly me on. Your airplane, be my shining star tonight. I need you badly in my life. It is absolutely amazing what I am feeling. Never before I experienced what you have done to me. I know that in the past, I didn't see things as I do now. But honestly, you have changed everything for me. And uh, I don't want to let it go. I don't want you to go anywhere. Stay here with me, by me, because you make me feel alive. And I know that you love me, and I love you. I love you with all of my heart. I belong to you. You brought me a new life, a life that is absolutely profound, real, and true.
The blessings of God are going to come to you when you are listening to the right thing, God's Word. You can find us in all of these platforms. Search for Gian TV on Apple TV, Roku TV, and Fire TV. Do you prefer a podcast? Find us too. And remember Victory Radio 24-7. The kingdom of God is near. Thank you for investing time with Victory Church Odessa. Feel free to subscribe to our channel here on this platform. Also, you can go to our website, vchurch.us, to connect with the rest of the platforms where you can follow us. Our address is 2400 West 81st Street, Odessa, Texas, 79764. Our Sunday worship service begins at 10 a.m. Our phone number is 432-614-9798. Our email address is info at vchurch.us. Feel free to share this program with your family and friends. Until next time, we wish you a wonderful rest of your day. Many blessings in the name of our Lord Jesus.